Hello students, welcome to our YouTube channel Step Up Classes. This is me Narendra Kumar and I welcome you here. Today we will continue our topic squares and square roots and in this series we are going to learn some more properties of a square of a number. In the previous video we have learned some basic properties of square of a number. So we will continue it. So that is the part 2. Okay, so let's start. So here we have property 9. So let me read what we have. Uh, there are 2 n natural numbers between the squares of 2 consecutive natural numbers n and n plus 1. Okay. हमें यह बताया गया है कि अगर हमारे पास को भी दो So let us start property number 9. Let me read what we have. There are 2 n natural numbers between squares of 2 consecutive natural numbers n and n plus 1. Got it? इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी दो natural numbers हैं जो कि consecutive हैं जिस तरह से आपके 6, 7 हो गए 9, 10 हो गए 11, 12 हो गए अगर हमारे पास कोई भी दो इस तरह के number हैं जो कि consecutive हैं लगातार आते हैं तो हम उनके square के बीच उन दोनों number के square के बीच अगर हम पता करना चाहें कि कितने natural number आते होंगे तो वो कितने होंगे बचे twice of n number होंगे हम अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां से हम n का वैल्यू लेंगे कितना बेटा 5 सो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा n 1 दैट मींस 5 1 इक्वल टू 6 ओके सो अभी हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर ऑफ 5 सो स्क्वायर ऑफ 5 दैट्स व्हाट इक्वल टू 5 multiply 5 इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर ऑफ 6 दैट मींस 6 multiply 6 is equal to 36 Got it? तो अभी हमें क्या पता चला? हमारे पास जो दोनों consecutive numbers से उनके square हमें पता चल गए। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों squares आ, के बीच में जो है perfect square number है, कौन-कौन से 25 और 36? इनके बीच में कितने natural numbers लाइक करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Natural numbers को write कर लेते हैं। तो कौन-कौन से natural numbers write करेंगे बेटा? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35. तो अगर हम इनको काउंट करते हैं तो काउंटिंग में कितने नंबर्स हैं ये ये 10 नंबर्स हैं ओके और 10 नंबर्स जो हम कैसे लिख सकते हैं उसको ट्वाइस ऑफ 5 और 5 क्या था हमारे पास जो हमने n के वैल्यू लेट किया हियर वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 10 एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स देन द इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ओनली नेचुरल नंबर बिटवीन them let us understand this property by taking an example let we have two odd consecutive natural numbers and that is 7 and 9 so product of 7 and 9 that is equal to 63 now if we add 1 to 63 we got 64 at result okay and 64 is actually the square of 8 and you can say that 8 is the only natural number which lie between 7 and 9 got it so we have verified this property now we will discuss the next property property number 11 and according to this property what we have if one is added to the product of two consecutive even natural numbers then it is equal to the square of only natural numbers between them it's looking like the same property uh, which we have learned that is property number 10 but make sure here we are talking about the consecutive even natural numbers and in the previous property we have learned about the consecutive or natural numbers okay so let us understand this by taking an example that we have two even consecutive natural numbers that is 6 and 8 so product of 6 and 8 that is 48 so let me add 1 to 48 so I got result as 49 and as you know well that 49 is the square of 7 you have learned that is 7 square is equal to 49 got it and 7 is the only number only natural numbers which lie between 6 and 8 so if we have verified this property we have property number 12 that is the last property of a square of numbers and according to this property a square of any positive odd number can be expressed as the sum of two consecutive natural numbers okay uh, so first of all we will take some example to understand this property let we have some odd numbers as 5 11 13 and 21 as you can see 
square of 5 is equal to 25 and 25 we can be written as the sum of 12 and 13 and also we can see that 12 and 13 are consecutive natural numbers similarly square of 11 that is equal to 121 can be expressed as the sum of two consecutive numbers 60 and 61 also square of 13 that is equal to 169 which can be expressed as the sum of two consecutive natural numbers 84 and 85 similarly square of 21 that is equal to 441 which can be expressed as the sum of two consecutive natural numbers 220 and 221 okay अभी इन एग्जांपल की हेल्प से हमने तो ये तो देख लिया है कि किसी भी जो ऑड नेचुरल नंबर्स है उसका स्क्वायर जो है उसको हम दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स के सम में लिख सकते हैं लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि अब हम इन दोनों कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे गॉट इट तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा उसके लिए हम दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स को लेट कर लेते हैं लेट टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर एन 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 प्लस वन तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ स्क्वायर ऑफ फाइव के लिए सो so, इन दोनों का सम जो है क्योंकि ट्वेल्व और थर्टीन का सम ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा था स्क्वायर ऑफ फाइव को तो इसलिए हम इन दोनों के सम को किसके इक्वल पुट करेंगे स्क्वायर ऑफ फाइव दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव सो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे क्लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम इसको फॉर्म करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे सो वी गो टू एन प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव वन को ट्रांसपोज किया बेटा वी गोट टू एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो वी गोट एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू इक्वल टू ट्वेल्व सो टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स आर ट्वेल्व एंड थर्टीन वो सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फाइव गोट इट सो वी हैव वेरीफाइड दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो Now we will discuss some question from exercise 6.2, which are based on these properties. Okay, so let's start. Continue करते हैं बेटा exercise 6.2. Question number six तक हम first video में कर चुके थे. Question number seven से start करेंगे. Seven question में आपसे पूछा गया how many integers lie between square of following numbers. अब देखो ten और eleven के बीच आपसे पूछा गया है कि इनका square जब आप करेंगे तो इनके बीच कितने numbers lie करेंगे? तो ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी कि n और n प्लस वन इन दोनों नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के बीच अगर हम देखते हैं तो कितने नंबर्स लाइक करते हैं टू एन तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बेटा टेन क्योंकि n प्लस वन इलेवन बनेगा तो इनके बीच कितने नंबर लाइक करेंगे टू मल्टीप्लाई टेन दैट मीन्स इनके बीच ट्वेंटी नंबर्स लाइक करेंगे गॉट इट इसी तरह से अगर आप बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट में एन का वैल्यू है यहाँ पर कितना बेटा फिफ्टीन तभी एन प्लस वन कितना बना है सिक्सटीन तो इनके बीच कितने नंबर लाई करेंगे जो इनके स्क्वायर के बीच आ, अगर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इनके बीच जो नंबर लाई करेंगे इनके स्क्वायर के बीच वो होगा टू मल्टीप्लाई फिफ्टीन इक्वल टू थर्टी नंबर्स लाई करेंगे वॉट इट तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर सेवन के बाकी पार्ट सी और डी आप लोग सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या है क्वेश्चन नंबर एट है बेटा राइट ए पाइथोगोर ट्रिपल एट्स वन ऑफ मेम्बर इज आपको पूछा गया है कि पाइथोग्रेन ट्रिपलेट्स जो हैं वो राइट कीजिए और उनमें से अगर एक नंबर आपका टेन है या फिर फोर्टीन है या फिर ट्वेंटी है या फिर थर्टी फाइव है उसका मतलब आपको पता है तीन पाइथोग्रेन ट्रिपलेट्स होते हैं कौन कौन से टू एम एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन तो इन तीनों नंबर्स में से आपको कोई सा एक नंबर इनमें से लेना होगा आप देखो अगर आपको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अगर इवन नंबर है तो उसको हमेशा आप टू के इक्वल पुट कीजिए आपके पास एम का वैल्यू आ जाएगा ईजिली और अगर आपके पास ओड नंबर्स हैं तो ओड नंबर्स को आप चेक करके देखेंगे कि एम स्क्वायर प्लस वन के इक्वल पुट करेंगे या फिर एम स्क्वायर माइनस वन के इक्वल पुट करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर एट्थ का डी पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो एक बार फिर से देखते हैं इसको सबसे पहले हमारे पास जो वन पाइथोग्रेन टेपलेट्स दिया गया है थर्टी फाइव उसको सबसे पहले टू के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एम का वैल्यू हमें कितना आना मिल रहा है थर्टी फाइव जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि ये सेवनटीन पॉइंट फाइव आएगा तो सेवनटीन पॉइंट फाइव जो एक नेचुरल नंबर नहीं होता तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी थर्टी फाइव को पुट करेंगे जो बाकी दो पाइथोग्रेन टिपलेट्स बच गए एम स्क्वायर माइनस वन के इक्वल तो यहाँ से हम देखते हैं वन को ट्रांसपोज किया तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे थर्टी फाइव प्लस वन इक्वल टू थर्टी सिक्स इफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स स्क्वायर किसका होता है सिक्स का इसका मतलब एम की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी सिक्स और अगर एम की वैल्यू आ गई है तो बाकी के पाइथोग्रेन टेपलेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं सो ट्वाइस ऑफ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एम स्क्वायर माइनस वन दैट मीन सिक्स स्क्वायर माइनस वन 
that is equal to 36 minus 1 equal to 35 and m square plus 1 equal to 6 square plus 1 equal to 36 plus 1 equal to 37. So the required three Pythagorean triplets are 12, 35 and 37. Also you can see the 35 is one of the three Pythagorean triplets. Okay. So let us start question number 9. Question number 9 mein diya gaya beta. Uh, which of the following square would be end with the digit 1? Or kaun kaun se number diya gaya jinke square mein find out karna hai. 243 square, 121 square, 707 square, 288 square and 399 square. Thik hai? So mein aapko answer bata deta hoon. Aap log iska solve karenge. Or iska reason bhi find out karna hai. Causes karenge. Ki iska reason kya raha hooga. So answer hooga aapke paas. 121 ka square 1 pe end karega. और 399 का स्क्वायर जो है वो भी उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 1 होगा बाकी इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यूनिट प्लेस जिसका 1 होगा गॉट इट तो ये क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा ये कांसेप्ट आप सीख चुके हैं इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स ओके तो इसको देखते हैं सबसे पहले पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट पार्ट में दिया गया 12 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 1 अब देखो 13 जो नंबर दिया गया है वो 12 और 14 के बीच लाई करता है तो इसलिए हमने क्या लिया बीच का नंबर लिया और उससे हमने स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया इसी तरह से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट 13 और 15 में जो एक नेचुरल नंबर इनके बीच लाई कर रहा है वो कौन सा है 14 सो इट्स बिकम 14 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 195 आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है तो अभी हम इसके लिए देखते हैं 16 और 18 के बीच कौन सा नंबर आना चाहिए 17 तो पैटर्न बन रहा है हमारा 17 और 19 के बीच कौन सा नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा 18 तो ये आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस 1 और 18 स्क्वायर कितना होता है बेटा 324 माइनस 1 तो आंसर कितना आ जाएगा 320 3 got it तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया हमारे पास 10th ए पार्ट का आंसर है वो कितना है 343 समझ गए होंगे आप सभी बी पार्ट की बात करते हैं बी पार्ट में देखो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फिर 34 स्क्वायर करके किया गया देखो पहले 16 था और उसके बाद 16 1 और 6 के बीच कौन-कौन से डिजिट आ गए 1 और 5 डिजिट आ गए समझ रहे हैं क्योंकि ये 34 का स्क्वायर हुआ इसी तरह से जब 334 का स्क्वायर हुआ 3 डिजिट के लिए तो देखो ये 1 और 16 ऑलरेडी था पहले लेकिन इनके बीच में कितने डिजिट्स आ गए 2 1 आ गया और ट्वाइस करके ही हमारे पास डबल 5 आया ओके समझ गए आप सभी तो इसी तरह से जब आप नेक्स्ट पैटर्न के लिए जाओगे 3 3 3 4 स्क्वायर तो देखो 16 के लिए तो हम सबसे पहले 1 और 6 को रखेंगे ओके समझ रहे हैं आप सभी इनके बीच में आप 1 1 1 और 5 5 5 लिख देंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा आ, 1 डबल 1 डबल 1 ट्रिपल 5 6 के इक्वल समझ गए बेटा सी पार्ट देखते हैं सी पार्ट में आपको दिया गया 9 स्क्वायर कितना होता है बेटा 81 90 9 स्क्वायर कितना हुआ आपके पास 9801 समझ रहे हैं आप सभी तो किस में बढ़ गया हमारे पास एक तो 0 बढ़ गई और एक 8 बढ़ गया समझ गए फिर इसके बाद ट्रिपल 9 जो है वो किस ट्रिपल 9 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास डबल 9 8 0 0 1 समझ गए आप सभी तो नेक्स्ट नंबर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास जो कि क्या है 4 टाइम्स ऑफ 9 स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 999 8 000 1 समझ गए आप सभी तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको आंसर राइट कर रहे हैं ठीक है हम कैलकुलेशन करके आंसर नहीं कर रहे हैं अभी देखते हैं हम इसका डी पार्ट डी पार्ट में देखो बच्चे सबसे पहले दिया गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर समझ गए आप सभी यहां से देखते हैं ये है आपके पास 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 3 और नेक्स्ट में दिया गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर तो अगर आप इनसे एक पैटर्न देख रहे हैं तो पैटर्न क्या किया गया कि ये जो डिजिट आया है स्क्वायर से पहले वो तो इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट है 1 multiply 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 2 उसके बाद नेक्स्ट में 2 multiply 3 इज इक्वल टू कितना आया 6 आप देख सकते हो 6 यहां पे आया 2 और 3 का प्रोडक्ट हो गए 12 किसका आएगा 3 और 4 का प्रोडक्ट हो गए यहां से 12 आया तो इसके लिए देखो प्रोडक्ट 20 है तो 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाए तो यहां पे क्या आना चाहिए 5 स्क्वायर समझ गए और ये जो नेक्स्ट नंबर आ रखा है जैसे आप 2 से नेक्स्ट जस्ट लिया 3 6 से नेक्स्ट 7 12 से नेक्स्ट 13 और 20 से नेक्स्ट 21 समझ गए आप सभी 
क्वेश्चन नंबर इलेवन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम बेटा इसको आप लोग सॉल्व करेंगे आप इस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मैं प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ आपको प्रॉपर्टी क्या थी द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर गॉट इट तो उस प्रॉपर्टी के बिहार पे आप क्वेश्चन नंबर इलेवन के दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको सॉल्व कर देता हूँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करने से पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या दिया गया यूजिंग सुटेबल पैटर्न कंप्यूटर कंप्यूट द फॉलोइंग आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका सॉल्यूशन जो करके आंसर मिलेगा वो कितना होगा तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सॉल्यूशन के लिए आप एक पैटर्न समझ लीजिए इलेवन स्क्वायर कितना होता है बेचा वन ट्वेंटी वन होता है और वन जीरो वन स्क्वायर कितना हो जाएगा वन जीरो टू जीरो वन देखो ये वन ट्वेंटी वन था तो वन और टू के बीच में जीरो आ गई टू और जीरो के वन के बीच में आ गई ठीक है तो वन जीरो वन का स्क्वायर कितना आ गया वन जीरो टू जीरो वन इसी तरह से वन जीरो जीरो वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपके पास वन डबल जीरो टू डबल जीरो और वन समझ गए तो यहाँ से अब जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दिया गया था वो था फाइव जीरो फाइव डिवाइड बाई वन जीरो टू जीरो वन और फाइव जीरो फाइव में क्या दिया गया होल स्क्वायर दिया गया तो फाइव हंड्रेड फाइव को आप क्या लिख सकते हो फाइव मल्टीप्लाई वन हंड्रेड वन लिखा जा सकता है और इसका होल स्क्वायर तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया फाइव हंड्रेड फाइव को किस में रिड्यूस किया बेटा फाइव मल्टीप्लाई वन हंड्रेड वन और इसका जो आप जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्योंकि आपने एक लो पढ़ा था ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के समझ गए आप सभी तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई वन हंड्रेड वन स्क्वायर डिवाइड बाई वन जीरो टू जीरो वन के इक्वल आ गया और हंड्रेड वन स्क्वायर किसके इक्वल था वन जीरो टू जीरो वन के इक्वल है तो ये जो हंड्रेड स्क्वायर था इसका वैल्यू हमने पुट कर लिया तो हमें कितना मिला ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई वन जीरो टू जीरो वन डिवाइडेड बाई वन जीरो टू जीरो वन तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना मिला बेटा आंसर मिला है हमारे पास ट्वेंटी फाइव ओके सो लेट एस मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट वी हैव एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एज द सम ऑफ कॉन्जिगेटिव ऑर्ड नंबर्स ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर ट्वेल्थ थी जो हमने इसी वीडियो में सीखी है स्टार्टिंग में तो इसके बिहार पे आप इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो है वो क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाई टेन ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फाइव ओट इट तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक काम करता हूँ ये जो फोर्टीन क्वेश्चन है इसकी सेम वैल्यू तो आप लोग सॉल्व करेंगे लेकिन इसके जैसी वैल्यू लेके मैं आपको सॉल्व करके एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसका मतलब मैं यहाँ से टेन ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव की जगह डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन आपका जो फोर्टीन है वो इसी तरह से होगा ओके तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं सो टेन ट्वेल्व और ट्वेंटी की जगह मैंने एक नंबर ले लिया है फिफ्टीन समझ गए आप सभी तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए किस किस से टेन से ट्वेल्व से और फिफ्टीन से तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एलसीएम किसका बेटा टेन ट्वेल्व और फिफ्टीन का तो टेन ट्वेल्व का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे आप हम इसमें कॉमन डिविजन मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री रोट इट तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से फाइव और थ्री का पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हर एक प्राइम फैक्टर के पेयर को कंप्लीट करना पड़ेगा तो यहाँ से अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे थ्री का पेयर कम्प्लीट करने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइव का पेयर कम्प्लीट करने के लिए फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट मीन्स मुझे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिफ्टीन से और क्योंकि हमें क्या बताना था स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बताना है जो इनसे ड्यूजल हो ठीक है तो हम इसके एलसीएम का मल्टीपल लेके जाएंगे तो एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आया वो क्या है बेटा 15 समझ गए आप सभी तो इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से देखो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा एल्सियम कितना आया था हमारे पास एल्सियम है बेटा प्रोडक्ट ऑफ फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्सटी और सिक्सटी को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन से क्योंकि आपको पेयर कंप्लीट करने थे हर एक प्राइम फैक्टर के तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा नाइन हंड्रेड तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो नाइन हंड्रेड है ध्यान रखिएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज ली है जो क्वेश्चन
सो so, बच्चे आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट आज आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिए थैंक यू बच्चों थैंक यू सो मच